हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी यू आर वाचिंग मी माय YouTube चैनल आज हम जो देखने वाले वो है इंपैक्ट ऑफ लिक्विड जेट ऑन सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन अ व्हील अभी तक हमने जो देखा था उसमें क्या था तो आइदर हम ऐसा देख रहे थे कि एक ही प्लेट थी जिसको फिक्स करके रखा हुआ था या फिर एक ही ब्लेड थी जिसको फिक्स करके रखा हुआ था या फिर एक प्लेट थी वही सिर्फ मूव कर रही थी या फिर एक काउड वेंस था वही सिर्फ मूव कर रहा था नाउ हम हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जाएंगे क्योंकि अभी तक जो हमने देखा दैट इज जस्ट थियरी क्योंकि हमारा काम क्या होता है नल के जो भी ये ब्लेड्स होती है या जो भी ये फ्लैट प्लेट्स होते हैं या काउड वेंस होती है वो क्या होती है कि एक रोटर होता है रोटर के ऊपर इसको माउंट या फिर एक व्हील ले लो आप व्हील के ऊपर इस सारी ब्लेडों को माउंट किया होता है तो जैसे वोटर एक ब्लेड पे स्ट्राइक होगा तो दूसरी ब्लेड कॉन्टेक्ट में आएगी वोटर फिर उस पर स्ट्राइक होगा तीसरी आएगी चौथी आएगी इस तरीके से पूरा रोटेशन होगा और रोटेशन से क्या होगा कि वो रोटर की साफ्ट रोटेट करने लगी और साफ्ट को हमने कनेक्ट किया होता है जनरेटर के साथ जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ठीक है जो पावर प्लांट का एप्लीकेशन होता है सो so, हमारा रियल काम क्या है कि हमें वोटर लगाना है सीरीज ऑफ काउड प्लेट या फिर सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट के ऊपर तो अब हम रियल चीज पे आए हैं कि जहां पर हमें जो पुराने फंडे पड़े उसको अप्लाई करना है सो so, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इम्पैक्ट ऑफ लिक्विड जेड ऑन सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन व्हील तो ये आप जो देख रहे हो पूरा व्हील है व्हील किसको बोलते हैं कि ये जो पूरा रोटर होता है उसके ऊपर ये सारी फ्लैट प्लेट ये सारी फ्लैट प्लेट या इसको फ्लैट वैन कही दो वैन को आप ब्लेड को जो भी को कहना है वो आप कह सकते हो तो ये जितनी भी सारी फ्लैट प्लेट या फिर जो भी फ्लैट वैन यहाँ पे लगाई हुई है इस पर माउंटेड होती है तो ये पूरे चीज को व्हील बोला जाता है यानी व्हील इज वॉट व्हील इज नथिंग बट दी रोटर एज वेल एज द फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन इट ठीक है तो ये फ्लैट प्लेट और ये पूरा रोटर है इसका स्ट्रक्चर को बोला जाता है व्हील ये आप जो देख रहे हो ये साफ्ट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ इस तरीके से पूरा उसका रोटेशन हो रहा है लाइक दिस और ये जो है उसको फ्लैट प्लेट या फिर फ्लैट वैन भी बोला जाता है उसका ब्लेड का दूसरा नाम वैन भी है तो कहीं कभी वैन भी क्या वर्ड का भी वो इस्तेमाल कर लेता है ठीक है फिर यहाँ पे क्या है नोजल अब क्या करेंगे नोजल से यहाँ पे वोटर स्ट्राइक होगा जैसे एक ब्लेड पे स्ट्राइक होगा ये कहाँ पे लगा टेन एजेंसी लग रहा है ठीक है तो इस तरीके से लगेगा तो ये यहाँ पे वोटर आएगा लाइक दिस यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है फिर इस तरीके से टेन एजेंसी नीचे चला जाएगा ये फिर ऊपर जाएगी जैसे ही ये एक प्लेट है वो ऊपर जाएगी ये थोड़ा मूव करेगी ऐसे ही दूसरी प्लेट आ जाएगी वैसे ही तीसरी वैसे ही चौथी पांचवी और पूरा रोटेशन चलता रहेगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वोटर खाली जाएगा ठीक है तो ये पूरा का पूरा जो वोटर है ना वो 100 परसेंट प्लेट के कांटेक्ट में रहेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे एक जा रही है तो फटाफट दूसरी आ रही है तीसरी आ रही है चौथी आ रही है यानी वोटर कंटिन्यूज इन कांटेक्ट विद द प्लेट ठीक है तो यहाँ पे एक चीज बदलेगी तो यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जेट की वेलोसिटी क्या है वी और ये जो प्लेट मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या है उसकी वेलोसिटी है यू ठीक है सो वेन यानी ब्लेड ये प्लेट जो भी आप बोल रहे हो जिसका जो भी बोलना है वो आपको प्लेट बोलना है तो प्लेट बोले प्लेट की जो वेलोसिटी है फ्लैट प्लेट की वो यू है जेट किस वेलोसिटी स्ट्राइक हो रहा है जेट वेलोसिटी स्ट्राइक हो रहा है वी से ठीक है सो देर इज ए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आएगा वी और यू के बीच में तो चलो यहाँ पे हम लगाते हैं एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स तो क्या आएगा एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स होगा मास फ्लोरेट इंटू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स अब मास फ्लोरेट यहाँ पे काफी लोग चमक जाते हैं कि सर ये मास फ्लोरेट है यहाँ पे रोए भी क्यों आया क्योंकि अब तो ऐसा अब तक हमने पढ़ा है कि आप जेट जब वेलोसिटी वी से जा रहा हो और प्लेट यू से मूव कर रही हो तो फिर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए यहाँ पे मास फ्लोरेट रोए वी माइनस यू आना चाहिए हाँ सही हो आप, आप सही हो ऐसा ही होना चाहिए पर यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं है वही समझना है क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेट का पढ़ा था देर इज ओनली वन प्लेट तो आप ऐसा एज्यूम करो ठीक है यहाँ पे जितना भी आपको ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पे सीरीज ऑफ फ्लेट प्लेट नहीं है सिर्फ एक ही प्लेट है तो क्या होगा तो एक प्लेट पे जब ये फोर्स लगेगा तो ये फिर ये घूमेगा तो बाकी की कोई प्लेट तो है नहीं सिर्फ एक ही प्लेट है तो बाकी का टाइम तो आपका वोटर है वो वेस्ट जाएगा जब तक ये प्लेट फिर से यहाँ पे नहीं आती तब तक आपका वोटर है वो वेस्ट जाएगा तो आपको हंड्रेड परसेंट मास फ्लोरेट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो वोटर जिस मास फ्लोरेट से नोजल में सर आए वो हंड्रेड परसेंट मास फ्लोरेट प्लेट पे नहीं स्ट्राइक होगा तो इसलिए हम क्या लेते थे कि अब तक जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लेते थे रोए वी माइनस यू लेकिन यहाँ पे क्यों रोए वी लिया है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि सीरीज ऑफ प्लेट है जैसे ही एक पे स्ट्राइक हो रहा है थोड़ा आगे बढ़ी तो दूसरी आगे दूसरे पे स्ट्राइक हुआ थोड़ा आगे बढ़ी तीसरी आगे तीसरे पे थोड़ा आगे लगा फोर्थ तो हंड्रेड जो आप यहाँ पे वोटर डाल रहे हो ना 100% जो जेट में से वोटर निकल रहा है ना
पर ये फंड आया क्योंकि 100 परसेंट आप जो वॉटर यहां पे मास प्लेट भोज रहे हो भेज रहे हो वो 100 परसेंट प्लेट रिसीव कर रही है ठीक है नॉट ओनली प्लेट आई एम यूजिंग प्लेट्स 100 परसेंट प्लेट्स बिकॉज सीरीज ऑफ प्लेट्स इज दियर तो वो रिसीव कर रही है इसलिए जब भी सीरीज नाम का वर्ड आएगा तो आप मास फोरेट हंड्रेड आपका ओरिजिनल मास फोरेट हो जो यहां पर आएगा रोए भी अब क्या होगा वी वन एक्सो वेलोसिटी ऑफ जेट इन एक्स डायरेक्शन बिफोर स्ट्राइकिंग सो बिफोर स्ट्राइकिंग उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो उसकी अभी अभी यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ठीक है अब मास फोरेट अब रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो बिफोर स्ट्राइकिंग इसकी वेलोसिटी वी थी और प्लेट की वेलोसिटी यू थी तो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी वी माइनस यू आफ्टर स्ट्राइकिंग इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा जीरो क्यों क्योंकि यहां पर स्ट्राइक होने के बाद ये आगे नहीं जा रहा है वॉटर जो भी वॉटर है ये ब्लेट प्लेट है उसको इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है तो इसको जैसे ही प्लेट आएगा टेन एजेंशियल नीचे डायरेक्शन में चला जाएगा लाइक दिस ये मान लो कि आपका प्लेट यहां पे लगा ये लगा लगा वॉटर इस तरीके से नीचे चला जाएगा आगे एक्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि जैसे ही थोड़ा यहां पे स्ट्राइक हुई प्लेट आपकी आगे चली गई वॉटर एनर्जेंसी में वैसे ही दूसरा प्लेट आ जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में आपका कोई भी मोशन नहीं होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग सो वो क्या हो जाएगा जीरो सो ये क्या हो जाएगा रो ए वी इंटू वी माइनस यू सीज इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ठीक है आप दूसरे जाइए वर्क डन अपन टाइम तो वो क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी तो फोर्स मुझे यहाँ पे मिल गया रो ए वी वी माइनस यू वेलोसिटी हम किसकी लेते थे जिस पे हम काम करें हम काम करें प्लेट तो उसकी वेलोसिटी आती है यू ठीक है अब मुझे फाइंड करना है एफिशिएंसी इसका एफिशिएंसी क्या होगा सो आई नो दैट आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट क्या वर्क डन अपॉन टाइम व्हिच इज नथिंग बट द पावर सो ये सेम चीज यहां पे लिख दो अपॉन इनपुट तो मैंने आपको 100 हजार बार आपको बोला है कि इनपुट क्या आएगा तो इनपुट जो जेट में से निकल रहा है वो ओरिजिनल वेलोसिटी आएगा तो जहां पे भी आप पढ़ोगे इनपुट आप 100 परसेंट यानी वन बाई टू मास वी स्क्वायर लोगे जो ओरिजिनल चीज है जो ओरिजिनल वैल्यू आप भेज रहे हो वो आएगा तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम लेना है क्योंकि ये वर्क डन अपॉन टाइम है तो ये भी क्या होगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम तो वन बाई टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम तो मास अपॉन टाइम मास हो जाएगा वन बाई टू मास इंटू वी स्क्वायर बट मास की जगह मैं यहां लिख सकता हूँ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर ठीक है तो क्या होगा रो ए वी रो ए वी कैंसिल हो जाएगा ए टू ऊपर चला जाएगा और वी स्क्वायर यहां पर रह जाएगा सो ये एफिशियंसी हो जाएगा तो इस तरीके से एफिशिएंसी मिलेगी अब मुझे मुझे मान लो कि आपको भी एग्जाम में पूछे कि आप किसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करिए तो आपको क्या करना है किसी वी को ले लो या फिर यू को ले लो यहाँ पे हम वी को लेंगे ठीक है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू वी इस पूरी चीज का इक्वल टू इक्वल टू जीरो करो क्यों क्योंकि मुझे वी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जैसे मुझे एफिशियंसी किसी मिले मैक्सिमम तो इसलिए मैं क्या करूंगा इस पूरा टर्म का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू वी करूंगा और इसको जीरो से इक्वेट करूंगा मैक्सिमम इन वाला कंसेप्ट आ गया तो मुझे वी की वैल्यू मिलेगी टू यू तो जब v की वैल्यू टू होगी तब एफिशिएंसी कितनी होगी मैक्सिमम पर कितनी तो यहाँ पे v इक्वल टू टू इस इक्वेशन में डाल दीजिए तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी वन बाई टू जो होगी कि फिफ्टी परसेंट तो आपको इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी फिफ्टी परसेंट मिल सकती है आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हेवन आइज डे बाय